électrique qui annonce vraiment hein, le, le, le futur de Jaguar. Ça, c'est le discours officiel. Alors, chers petits observateurs, aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance, ils se marrent. Hein. J'ai deux petits observateurs de choix qui sont designers. Il y a Hugo, Odilon, et vous bossez à Valenciennes, à l'Institut supérieur du design, ISD. Ouais. Mais vous avez dit, on a réfléchi dessus. <rire> Tout de suite, je vous mets la pression. <rire> on a des choses à vous dire au niveau de design sur cette voiture. Alors, je vous écoute, messieurs. Mais alors, déjà, euh, venez, venez là, venez ce, voir, qui, ouais. ce qui marque déjà un, un tournant, c'est que c'est la, la première fois que Jaguar a l'occasion de faire un 4x4 électrique. Et, et pour ça, ils ne ils se sont pas dit, on va faire comme tous les autres, avec un long capot et une cabine en arrière. On va remettre la cabine à l'avant. Un capot court et des proportions vraiment stables. Il y a vraiment une grande Alors, La cabine, il faut expliquer, c'est l'habitacle la, la, oui, en fait, hein, habitat, qui est très avancé. C'est amusant oui. parce que vous avez dit c'est un 4x4, mais moi en le voyant hier, euh, je disais c'est un mélange quand même. Euh, ouais, c'est un crossover, j'ai l'impression que c'est un, un peu un 4x4, c'est un peu une berline, c'est un peu un monospace, c'est un peu. Je disais c'est la première familiale de Jacques. Le quoi. Mot, euh, ouais. En fait, crossover, c'est le mot. C'est le mot juste Je pense dans le sens où. Crossover, ça veut dire croisement de deux idées ouais. et c'est exactement ça avec le Jaguar I-Pace parce qu'il il propose le croisement entre un, un SUV et une berline avec le, le coffre très, très horizontal une malle très verticale et en même temps euh, une proportion surélevée et tous ces éléments en fait, qui se mélangent et du coup lui donnent des proportions un peu bâtardes mais que la technologie a permis de transcender en fait, comme si on transcendait un canon Mais où est la sensualité Jaguar Jaguar a toujours fait des voitures très sensuelles par son passé. Est-ce que vous, vous, vous retrouvez un peu de sensualité ou euh... Yann Kaloum, en dessinant la voiture, a vraiment fait en sorte que les, les ailes avant soient vraiment euh, sensuelles comme sur la F-Type et comme sur la type E et comme sur la type D. Et on retrouve vraiment ça à l'avant avec cette ligne qui part de l'optique avant et qui court tout le long de la voiture pour créer à la fois l'épaule et la hanche de la voiture pour garder ce côté sensuel. Et en même temps, on voit à partir du passage de roue avant, il y a une ligne très tendue, très horizontale, qui passe juste au-dessus des poignets, qui, elle, va donner du statut à la voiture dans ses proportions. Et du coup, en Et fait... Toi, t'es mûr pour être patron du design d'une marque, hein, il déjà. Joue, <rire> il, joue en, il joue en permanence, en fait, entre la sensualité et la, la rigidité. Du concept. Euh, la voiture est généreuse en fait. Elle est pas, c'est pas comme la, enfin comme des supercars où on a très peu de vitres et c'est très, très statut. Ouais, là, il y a un côté, il y a un côté, un côté monospace. Là, il y a un petit clairement, côté monospace quand même. Clairement, bah, déjà c'est une 5 places assumée. Ouais. Ils ont pas essayé de faire une 4 ouais. places, c'est une 5 places assumée. C'est dans toutes les vidéos de communication, etc. Ouais. Et c'est aussi dans le brief de départ. Puisque la technologie électrique permet de ne pas avoir de pont central, d'échappement, etc. On peut faire 5 vraies places pour 5 vraies personnes. Mais est-ce que tu dirais qu'elle fait avancer les choses? Bah, à mon sens, oui, et je pense que c'est la volonté de Yann Kaloum aussi qui dit euh, dans, dans de nombreuses interviews qu'il a pu donner, et tout ça depuis très longtemps, depuis ouais. le renouveau de toute la gamme Jaguar, il dit voilà, euh, Jaguar c'est un héritage lourd avec la type E, etc. C'est à la fois une chance et une malédiction dans le sens où tout le monde s'attend à retrouver tout le temps la même chose, mais non, la responsabilité du designer c'est de voir plus loin. Et quand il commence un projet, par exemple High Pace, il se met la pression tout seul en se disant moi je sais, moi je sais où je veux aller, je sais où je veux vous emmener. Et suivez-moi, vous verrez, ce sera cool. Oh, here we are. <laughs> I love the interpretation of the wood and 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 the material. Yeah. Is it? Is it? You know, because it's exquisite. This one. It's yeah, pure and, one. And just all the sections and everything like this is very very important. And then we have little details. You see this here, this pattern there. That's wonderful. From yeah. the old Jaguar logo from the 50s. Yeah. It's reinterpreted. And then we have little details like this. This is uh, on here. You see this engraved onto the wood. This is the coordinates of where the car was created. The design I love GPS, it. I love GPS it. GPS coordinates. So this is just a little bit of, you know, to show that it, the car is created with love by humans. You know, it's very, very important. It's not, a, it's not all done by machine. It's a little detail. This is something only you can get in a Jaguar in a British car. And it's, it's actually a glove printed on here. And just, it's just a little bit of fun, really, to show... You know, um, yeah, yeah, yeah. a little character and a little bit of functionality, but it's it's just it's not necessary. It's just it's just. But nice, that's very nice important. Function. You know, it's things yeah. which are not necessary, yeah. which are very important. Yeah. Yeah.